Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Prenons le temps ensemble d'analyser, de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. Faisons-le d'abord avec notre invité du jour, David Assouline. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de Paris. Vous êtes vice-président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Et vous êtes aussi membre de la commission d'enquête sénatoriale sur la Covid-19. Vous réagirez à différents sujets et notamment à l'audition que vous avez menée aujourd'hui dans le cadre de la commission d'enquête. On va y revenir avec l'une de nos chroniqueuses. Car allons plus loin, c'est aussi le club. Trois intervenants qui ont des choses à nous dire. Avec nous aujourd'hui, Fanny Conqui, vous avez suivi l'audition de Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, qui s'est exprimé cet après-midi devant oui. les sénateurs. Oui, effectivement, il était notamment question de l'application Stop Covid. Pourquoi est-ce un flop Est-ce qu'on peut rectifier le tir On verra ça. Merci, on vous retrouve tout à l'heure. Comme tous les jeudis, Caroline Deschamps est aussi avec nous. Bonjour Caroline. Et on va parler avec vous de ce conflit qui oppose la presse française à Google. Et oui, et dans ce bras de fer, le petit bras a remporté une manche face au géant. On adore ça. Et dans ce club, aujourd'hui, nous sommes aussi avec Jean Massier, notre streamer politique. Bonjour Jean, on va parler avec vous de l'abaissement du vote à 16 ans. Et on va en parler, on va voir ce que le Sénat peut y faire. On va voir ça. Dans 30 minutes, notre grand entretien, nous recevons ce soir l'essayiste et économiste Nicolas Bouzou. Nous allons voir avec lui de l'état de notre jeunesse face à la pandémie. Dans la morosité ambiante, il a publié une tribune optimiste qui demande à en finir avec le mythe de la génération sacrifiée. Que veut-il dire par là et plus largement comment notre économie peut se sortir de cette crise inédite On en parle dans une demi-heure, hashtag ALPL pour réagir sur Twitter. Mais d'abord, les conséquences de la Covid-19 sur le trou de la Sécu. Euh, face au choc sanitaire de la pandémie, le déficit des comptes sociaux avoisinera les 44 milliards d'euros à la fin de l'année. Une situation inquiétante que le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a exposée devant les sénateurs ce matin, Hugo Lemonnier. La crise sanitaire est loin d'être terminée, mais c'est déjà l'heure des comptes. L'épidémie de Covid-19 a créé un déficit record de la sécurité sociale, 44,4 milliards d'euros. En cause notamment l'arrêt de l'économie durant le confinement. Un choix assumé hier par le ministre Olivier Véran devant les sénateurs. C'était le choix de la santé, la santé pour chacun, les solidarités pour tous. Des repères qui sont fiables, qui sont solides et dont la France peut s'enorgueillir. Et finalement, n'est-ce pas la finalité profonde de notre système de protection sociale que de jouer en plein son rôle d'amortisseur pendant les périodes de crise, d'éviter choma le chômage de masse, les pertes d'emploi, de permettre à chacun d'être soigné, quels que soient ses moyens et quelle que soit sa situation personnelle. Une politique volontariste est nécessaire, mais très coûteuse selon la Cour des comptes. En 2010, le déficit de la Sécu avait atteint un premier record, 28 milliards d'euros, avant de revenir presque à l'équilibre l'an dernier. En moins d'un an, c'est donc près de 10 ans d'efforts budgétaires partis en fumée. L'impact de la chute brutale des recettes et de l'augmentation des dépenses sur la dette sociale est absolument massif. Au titre de la seule année 2020, la dette augmenterait en effet d'environ 30 milliards d'euros pour atteindre 145 milliards d'euros. Sa réduction intervenue entre 2016 et 2019 étant donc quasi effacée. Pour y remédier, la Cour des comptes rejette l'hypothèse d'une hausse des prélèvements obligatoires. Alors ne reste qu'une solution, une baisse des dépenses. Mais cette réponse ne satisfait pas les sénateurs. Les pistes financières, il n'y en a pas 50. Meilleure efficience de la dépense, mais ça veut dire quoi encore des bases de médicaments, encore euh, des coups de rabot sur l'hôpital, alors que dans le même temps, on a eu le Ségur de la santé qui justement euh, a acté une meilleure rémunération des professionnels de santé et, et qui a acté l'idée qu'il fallait plus de besoins pour l'hôpital. C'est une équation à plusieurs inconnus dont je ne suis pas sûr qu'on ait encore la réponse aujourd'hui. Une situation sanitaire et financière inédite qui devrait peser sur les comptes sociaux durant plus d'une décennie. David Assouline, on a entendu l'inquiétude à l'instant de Corinne Imbert face à ce que dit Pierre Moscovici. Il a dit ce matin, il va falloir une plus grande sélectivité des dépenses sociales. Est-ce que vous aussi, ça vous inquiète Bien sûr que ça m'inquiète parce que nous sommes dans un moment où euh, la pandémie euh, a aggravé les inégalités sociales. Et donc la crise sociale est devant nous. 
on est en plein dedans, mais elle est encore devant nous. C'est du chômage, c'est des gens qui vont tomber dans la précarité, des gens qui étaient complètement inclus, c'est-à-dire qui avaient un appartement, euh, qui mangeaient à leur faim, qui vont se retrouver à la soupe populaire on le voit. souvent. Il y a un million de, de pauvres de plus, hein, c'est ce que l'on oui, a vu et, hein, dans une étude et, cette et, semaine. Et on voit bien que comme on n'en est pas sorti, c'est encore euh, devant nous. Donc cette crise, il faut vraiment euh, se projeter dedans. Et, et euh, la priorité des priorités, c'est la solidarité nationale, c'est de s'occuper d'abord et avant tout de cela. Et, et, Est-ce que justement et, et ça ne va ça pas mettre dire... à mal notre modèle de sécurité sociale que cette crise On l'entend aussi, vous... ceux qui disent on ne peut pas laisser une dette insoutenable aux générations vu, futures. Vous, bien, bien entendu. Et en même temps, on se fixe des priorités. Avec cette pandémie, on a donné des dizaines de milliards aux entreprises pour qu'elles puissent relancer la machine. Eh bien, il faut considérer que cet effort absolument exceptionnel qui a fait exploser tout ce qui était conçu avant comme équation économique incontournable, pas de plus de 3%, la Commission européenne, vous vous souvenez, c'est oui. le bas qui nous enfermait depuis 20 ans. Tout ça a explosé parce qu'il fallait réagir. Ça paraît derrière nous aujourd'hui. Ben voilà, donc sur la question de la dette sociale, j'espère que là, on ne va pas se mettre à mégoter. Parce que c'est évident que euh, ce n'est pas l'hôpital qui doit en pâtir, au contraire, il faut, le, faut renforcer. Et il faut absolument empêcher que le lien social explose, soit dynamité et que euh, des gens soient dans une précarité profonde. Aujourd'hui, le Monde a publié euh, une, un rapport sulfureux, oui. je pense qu'il va être commenté, puisque depuis euh, la fin euh, de l'impôt sur l'ISF, sur l'ISF <rire> eh bien, euh, euh, on a vu à quel point euh, le, le co comment dire... Euh, il y a eu une fiscalité à deux vitesses et à quel point ça n'a pas ruisselé du tout, oui. du tout, du tout, puisque aujourd'hui nous sommes dans une situation difficile. Allez, on va continuer à parler de cette situation compliquée, on va continuer à parler de la pandémie de Covid et de ses conséquences avec nos chroniqueurs David Assouline, c'est l'heure du club. Et Fanny Conquis, on commence ce club avec vous. Vous avez suivi pour nous l'audition de Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, qui s'est exprimé tout à l'heure devant les sénateurs de la commission d'enquête Covid. Oui, hein, depuis le début de la crise, Cédric O a été entendu plusieurs fois par les sénateurs. Aujourd'hui, c'était l'heure du bilan de cette première vague du coronavirus. Et bien sûr, au cœur des discussions, il y avait l'application Stop Covid. Le secrétaire d'État chargé de la transition numérique a présenté quelques chiffres. Regardez, l'application a été téléchargée entre 2,6 et 2,7 millions de fois. 7 969 personnes se sont déclarées positives sur cette application et... 472 notifications ont été émises. C'est bien, bien peu, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis pour ce qui est du coût, le ministre a bien eu du mal à être précis. Il a cependant rappelé que toute la phase de développement avait été gratuite, contrairement à certains de nos voisins. Et puis il a fini par donner le coût plafond actuel de cette appli qui est de 100 000 euros par mois. Il a rappelé qu'il s'agissait bien d'un plafond. Alors le secrétaire d'État a donc voulu faire preuve de lucidité tout en soulignant que par rapport à nos voisins, nous avions fait le bon choix. C'est un peu la citation de Talleyrand. Hein. Vous savez, quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Regardez. Nous, on sait ce qui se passe et on sait que ça marche mal. Les Allemands et les Anglais, ils savent qu'il y a beaucoup d'applications qui ont été téléchargées, ils ne savent rien de ce qui se passe. Et ils ne savent même pas si ça marche. D'ailleurs, je vous renvoie à un article du Monde sur ce sujet qui explique très précisément que les Allemands ne sont pas capables de savoir combien de gens ont été notifiés. Et donc, c'est pour ça que je répète aujourd'hui, et je, et je l'assume vraiment, c'est que je pense que ce choix technique était bon. Alors pourquoi ça ne marche pas, cette application, Fanny Oui, maintenant qu'on a dit ça, il faut savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Comment expliquer que cette application qui a été présentée comme un des outils majeurs pour lutter contre la propagation de l'épidémie n'atteint pas son but Eh bien, selon le secrétaire d'État, il y a plusieurs pistes. Il y a eu la crainte de la protection des données. On se souvient que ça a fait beaucoup débat. Il y a aussi peut-être la dimension culturelle, selon lui. Il y a peut-être un problème de communication sur l'utilité de l'application. Et puis, il y a aussi peut-être un problème de moment où elle a été lancée, elle a été sortie en fin de confinement, alors qu'en Grande-Bretagne, par exemple, elle a été lancée au moment où la situation était beaucoup plus critique. Regardez. Il y a probablement une dimension de timing, c'est-à-dire que les Anglais ressortent leur application au moment d'un reconfinement, ou en tout cas au moment où la peur remonte. Nous, nous avons sorti notre application à un moment où, en fait, on pensait que c'était fini. Je caricature un peu, mais nous avons déconfiné. 
Alors tout ça, ça n'est pas fini. Comment faire évoluer les choses pour la suite, Fanny alors tout d'abord, il y a une question de confiance à restaurer avec les Français. C'est ce qu'a rappelé le sénateur René-Paul Savary, qui est vice-président de cette commission d'enquête sur le Covid. On a l'impression qu'il y a une vraie défiance du gouvernement vis-à-vis -vis des Français. Parce qu'il y a des Français qui ont très bien compris. Quoi. Hein Et cette défiance, tant qu'il y a ce, ce climat de défiance... Vous m'en excusez, mais l'autre jour, on a entendu parler d'un culturisme scientifique. Là, les gens ne comprennent pas. Tant que vous avez des relations comme ça, et c'est le médecin qui parle, ça ne peut pas marcher. Quoi. Les relations ne peuvent marcher que quand il y a une relation de confiance. Voilà, c'est comme ça que les relations type médecin-malade, le malade, s'il a confiance dans son médecin, vous savez, vous obtenez énormément de choses. S'il n'a pas confiance, il va voir celui d'à côté. Alors, pour avoir l'adhésion des Français alors que l'épidémie repart de plus belle, eh bien, le secrétaire d'État a souligné le besoin de relais, d'alliés pour inciter les Français à télécharger l'application. Nous avons besoin que si les professions médicales estiment que c'est utile, alors elles doivent le dire. Les épidémiaux l'ont dit, le conseil scientifique l'a dit, mais on a besoin que les médecins généralistes, que les professeurs des universités nous aident s'ils pensent que c'est utile pour maîtriser l'épidémie. C'est à eux d'en faire le choix, hein, c'est pas du tout. Hein, voilà. Si les responsables de café, hôtel, restaurant estiment que... C'est quelque chose qui aidera à ne pas refermer les établissements recevant du public. Alors il faut qu'il nous aide à ce que les gens téléchargent ou activent Stop Covid. Alors David Assouline, vous avez assisté hein, tout à l'heure à cette audition de Cédric O. Vous l'avez d'ailleurs interpellé hein, pour qu'il prenne ses responsabilités. Selon vous, comment est-ce qu'il faudrait s'y prendre pour que cette application Stop Covid soit efficace pour la seconde vague qui arrive Moi, quand je l'ai interpellé, j'ai d'abord dit que... Il faut qu'il y ait la confiance, je suis d'accord avec M. Savary. C'est-à-dire que quand euh, on explique que les masques sont quasiment dangereux à mettre, qu'il ne faut pas les mettre en plein cœur de l'épidémie mmh. euh, et qu'aujourd'hui on doit les mettre partout, quand on nous dit euh, qu'il faut tester, tracer, isoler, mais que quand on va se tester, on fait la queue et il euh, euh, y a peu de possibilités euh, faciles. Euh, Trop de discours contradictoires au niveau du gouvernement. Quand on n'est jamais vous. appelé alors qu'on a été considéré, on est, né, on est positif pour tracer et quand il n'y a pas de solution d'isolement et pas d'hôtel proposé, euh, les Français peuvent s'interroger à quoi bon sert en plus une application avec euh, le, la difficulté qu'on a avec les nouvelles technologies pour certains oui. publics, etc. Donc, vous posez euh, la question qu'on pose à tout le monde. Vous l'avez téléchargé, vous, Stop Covid Non. Non, et pourquoi Vous, personnellement Mais... Pour tout ça ou pour... Vraiment, parce que vous avez pas non, quelque chose parce que pour l'instant, je n'en ai pas vu l'utilité. Mmh. Euh, C'est tout. C'est-à-dire que, euh, par exemple, j'ai été à un mariage où je sais qu'ensuite, quelqu'un euh, était euh, positif. Dans une boucle WhatsApp, euh, il l'a euh, dit. Euh, 20 personnes ont été, dont moi, tout de suite se faire tester. Bon, et, et, mais, mais lui n'a jamais reçu de coup de fil alors qu'il était testé positif pour dire « donnez-nous la liste d'eux ». Donc ouais. on s'est débrouillé par, par les moyens technologiques et on a réussi à isoler euh, les choses. Donc, quand on euh, prend les transports ou quand on oui, est dans des endroits sûr. où non, on ne connaît mais Je n'encourage pas euh... à ne pas oui. les charger ou quoi. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Bon, euh, euh, et je ne suis pas le Premier ministre qui euh, l'encourage. Moi, j'ai un doute sur son mmh. utilité. Euh, D'ailleurs, Cédrico euh, nous dit qu'il n'y a que 2 millions de personnes, donc c'est pour ça que ce n'est pas efficace. Mais enfin, là où il y a 20 millions, il dit que ce n'est pas efficace non plus. Oui. En Grande-Bretagne ou, en, ou euh, en Allemagne, et, et je crois 10 millions en Grande-Bretagne. Donc, de toute façon, il nous dit que c'est inutile, même là où c'est téléchargé. Alors, pourquoi il s'entête oui. ben, Moi, je ne vais pas dire que ça coûte... Euh, oui, ça, on se dit c'est de l'argent gaspillé parce c'est deux mais il faut quand même tracer les gens pour vous mais bien sûr qu'est-ce qu'on pourrait mais, mettre mais bien en sûr. place comme outil de traçage mais, mais je, je pense que la, la première chose était de beaucoup plus s'appuyer sur les réseaux de, de, de médecine libérale et de faire en sorte qu'il y ait ce maillage et que ce que l'on dit c'est-à-dire, quand on est positif, euh, tous les entourages puissent être euh, euh, appelés, puissent être tracés. Et quand c'est dans un couple, dans une famille, eh bien, on puisse isoler. Donc, que les gens, euh, euh, quand ils appellent la, 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 je sais pas, la sécurité sociale mmh, euh, maladie, euh, ouais. ou l'assurance maladie, euh, bah, qu'on leur dise, voilà, il y a cette solution d'hôtel pour vous. Mais tout cela a été... Euh, 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 pas fait, en tous les cas très mal fait. Mmh. Le dispositif n'était pas en place, donc ça se met en place. Je, 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 et si on me convainc qu'en plus cette application va permettre de faire encore mieux, d'accord. Mais commençons par rendre utile cette application, si un jour elle peut l'être, par le fait que euh, euh, 
tout ce qu'elle doit provoquer, c'est-à-dire oui. le test, le traçage et l'isolement euh, soient euh, efficaces et surtout qu'il euh, y ait les moyens euh, euh, à l'hôpital euh, et en médecine libérale pour euh, suivre au plus près euh, l'évolution. Allez, on va passer au deuxième thème de ce club. On continue le club avec vous, Caroline. On va parler aujourd'hui de ce conflit qui oppose les éditeurs de presse français et Google. Et oui, euh, la presse versus Google. Eh bien, il se pourrait qu'aujourd'hui, les éditeurs de presse aient remporté euh, une manche. Je m'explique. La Cour d'appel de Paris a rendu ce matin un arrêt très attendu. L'autorité de la concurrence est bel et bien fondée à obliger Google à négocier avec euh, les médias français sur la question de la rémunération des contenus. Bref, des articles repris par le moteur de recherche. Alors, de quoi parlons-nous de quoi parlons-nous parle t D'un long bras de fer, c'est pour ça que ça me... <rire> qui oppose les éditeurs de presse et Google, la firme américaine qui donc aspire les articles de presse sans rémunérer les, les médias, crée de fait une concurrence déloyale. Alors pour y remédier, il y a eu la transposition d'une directive européenne et une loi votée en juillet 2019, dont vous êtes l'auteur, David Assouline, cette loi qui a instauré un droit voisin pour les éditeurs de presse. Alors c'est quoi un droit voisin, Caroline Eh bien oui, Tam Kezako, en fait c'est assez simple, c'est un peu comme le droit d'auteur, ceux qui bénéficient des droits voisins, en l'occurrence les éditeurs de presse, eh bien peuvent toucher des droits si leur article est utilisé. Mais euh, évidemment, jusqu'alors, Google ne voulait pas euh, payer ses droits. Il y a du, donc eu une bataille juridique. Les éditeurs de presse ont alors saisi l'autorité de la concurrence qui avait contraint Google de négocier. Mais le géant du net n'en démordait pas et a donc saisi la cour d'appel. La démarche de Google a donc été rejetée aujourd'hui. Un pas en avant pour l'ancienne présidente de la Commission de la Culture, la sénatrice Catherine Morin de Sailly. Écoutez. C'est un premier pas vers une victoire qu'on attend tous. Vous savez qu'ici, nous avons transposé la directive européenne droit d'auteur et droit voisin, mais que nous avions initié aussi cette loi par le dépôt d'une proposition de loi d'un de nos collègues de la Commission de la Ville Souligne et qu'à l'unanimité, nous nous étions emparés du, du sujet. Alors, est-ce que Google s'attendait à cette décision, Caroline bah, Vraisemblablement, oui, euh, puisque... Ah, pas... Ils savent tout, hein. bah, oui, pas, plus pas plus tard qu'hier, Tadam, Google France publiait un communiqué de presse annonçant être proche d'un accord avec les éditeurs de l'Alliance de la Presse. Le directeur général de Google écrit, je cite, « Ces discussions marquent l'avancée des négociations avec les éditeurs de presse dans le cadre de la loi des droits voisins et d'ajouter « Nous voulons soutenir le journalisme et assurer l'accès au plus grand nombre d'un contenu de qualité ». De son côté, Pierre Louette du groupe Les Échos Le Parisien, et puis qui est surtout le président de la Alliance des éditeurs affirme dans le même communiqué que Google, je cite, accepte le principe de rémunération des titres de presse. Alors reste à savoir maintenant si le principe peut devenir réalité et surtout sur quel montant, quelle enveloppe, quelle répartition Google et les médias peuvent s'entendre. Avant cela, Tam, on peut quand même dire que le pot de terre a remporté une marche, une marche importante contre le pot de fer. Mais pour Catherine Morin de Sailly, il faudrait aller plus loin au niveau européen pour donner un véritable statut aux GAFAM qui continuent d'échapper à toute contrainte. On l'écoute. Pour l'instant, les Européens sont bien fautifs puisque c'est la directive e-commerce qui régit le non-statut, la non-responsabilité des plateformes. Donc il va être urgent au-delà de ces textes fondateurs qui sont très très importants, qui posent un cadre, qui posent des principes, qui permettent d'engager des négociations. Il va être urgent de réouvrir la directive e-commerce pour conférer enfin un statut à ces, à ces plateformes. Alors David Assouline, vous qui êtes à l'origine de cette loi sur les droits voisins, c'est une victoire j'imagine oui, un soulagement, une victoire politique, parce que euh, la négociation sur le montant que va devoir donner Google, euh, Google euh, a lieu, et je n'ai pas à m'en mêler, euh, mais en tous les cas, euh, c'est la première fois que Google, s'il confirme ce communiqué que vous avez lu, euh, accepte dans son principe 
le fait de devoir des droits voisins mmh. aux éditeurs de presse. Et ça, ils ont toujours récusé cela. Quand euh, cette loi euh, a été promulguée, euh, le, le, le patron, le grand patron de Google News euh, est venu de Washington euh, oui. et il m'a demandé à le rencontrer. C'était ici au Sénat. Et il est venu, bon, je pensais que c'était plutôt positif, et puis il est venu m'expliquer que... En fait, euh, il permettait euh, à la presse et au contenu de presse d'être connu. Mmh. C'était presque euh, grâce à eux que la presse pouvait euh, euh, se diffuser dans le pays. Qu'ils pensaient bien qu'il fallait aider, mais c'est à eux de décider euh, qui commence, c'est-à-dire ce principe qui est on, euh, euh, on est dans, euh, dans le don. Ouais, oui. Ils vont faire des dons euh, parce qu'ils sont généreux. Et, et, mais qu'ils ne se sentaient pas du tout dans le devoir euh, de l'appliquer autrement qu'en déréférençant, si on les obligeait, tous ceux qui, ne, oui. qui, qui demandaient une rémunération. Est-ce que la presse française, pour vous, est trop dépendante de Google Parce qu'on le voit quand même, cette crainte de ne plus être référencée, c'est quand même un vrai coup de massue pour la presse, si c'est le cas bah, de tout, bien sûr, c'est pour cela qu'ils avaient un ouais. rapport de force et c'est pour cela que énorme. le combat devait être mené au niveau européen mmh. parce que là où ils n'ont pas le rapport de force, c'est sur 700 millions d'internautes en mmh. Europe. Parce que ça, c'est un marché quand même euh, très important pour eux. Et on sait qu'ils ne peuvent pas s'asseoir dessus. Donc, euh, mais pays par pays, ils ont menacé et souvent gagné oui. ceux qui leur disaient que... Donc là, nous, on s'inscrit dans une directive européenne. C'était la première transposition. On l'a fait très vite. C'est pour ça que j'ai bataillé pour que ça arrive vite. Parce que les autres pays européens aussi regardent. L'Allemagne va le faire. D'autres pays, y compris, vont peut-être... Euh, euh, serrer un peu plus les boules. On est les premiers par rapport à nos voisins européens oui, sur ce oui, sujet. Oui, et puis c'est très rare qu'une directive européenne, trois mois après sa promulgation, ait son application mmh. en France. C'est ce qui s'est passé quand même. Mais bon, voilà, il fallait du doigté, de l'unanimité. On l'a fait. Et, et aussi de, de la volonté. Mais j'avais peur que ça s'enlise parce qu'on savait que c'était la première étape. Google, ensuite, ils ont des armées de juristes. Ils font des. Bon, ben là, ils ont perdu, y compris quand ils ont été devant, de, 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 devant la cour d'appel. Et donc. Euh, apparemment, ils le savaient hier soir, puisque c'est hier soir qu'ils ont, qu ont fait leur communiqué, et ils disent dans le texte de ce communiqué qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la loi. C'est très important, parce que c'était une question de souveraineté pour nous, indépendamment de la manne financière. Un géant qui a la puissance d'État au niveau oui. financier, et qui dit « moi, je n'applique pas la loi de ce pays », mais pour nous, c'était un défi incroyable. C'est-à-dire, c'est pas une option appliquer la loi française en France. C'est une obligation. Et donc, s'il gagnait, là, ben, c'était quoi la souveraineté française C'était quoi la souveraineté européenne Donc ça, c'était très important. Et je, je veux juste finir. La oui, presse est en très grande difficulté. Euh, certes, certaines presses peuvent disparaître. Mmh. C'est un, une crise d'un modèle économique, avec la révolution numérique. S'il n'y a pas ce type de ressources nouvelles, puisque la publicité est justement partie sur le net, elle a été captée par Google. Oui. Si ce modèle ne se construit pas avec des nouveaux contributeurs qui en profitent, Google profite de l'information euh, euh, pour, pour se nourrir, on va dire, qu'elle ne fabrique pas. Aujourd'hui, vous êtes sur un théâtre mmh. de guerre, la presse n'a pas de quoi envoyer un reporter, ça coûte cher. Il y a la voiture blindée, il y a les, les, la, 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 la protection rapprochée, il y a le gilet pare-balles. Eh bien, qui peut se permettre de payer tout ça Alors, ça se paye, l'info, et Google ne paye rien s'ils le font maintenant. Ça sauve aussi la presse et la presse c'est la base de la liberté d'expression dans un pays, oui. c'est constitutif de notre démocratie. On va regarder combien la presse va arriver à négocier avec Google, hein, David Assouline. Allez, on termine ce club avec Jean Massier, notre streamer politique. Bonjour Jean. Vous, vous êtes intéressé, vous, à un sujet qui est très concernant, le vote à 16 ans. Le vote à 16 ans, et oui, Tam, je rêve un jour d'assister à un débat au Sénat pour ou contre le droit de vote. À 16 ans, peut-être y aurons-nous le droit, en tout cas pas prochainement, puisqu'actuellement une proposition de loi allant en ce sens est en train d'être abandonnée à l'Assemblée nationale sur l'autel euh, du contexte politique défavorable entre la République en marche et les groupes minoritaires. Mais laissons tomber l'Assemblée nationale, on est au Sénat, prenons de la hauteur, et notamment de la hauteur historique, évidemment, l'élargissement du corps électoral, c'est vieux comme la démocratie. Au 19e siècle, il y a eu ce long débat, euh, passage du suffrage censitaire au suffrage universel puis au XXe siècle, passage du suffrage masculin au droit de vote des femmes euh, en 1944 et puis en 1974, l'abaissement le, le, de la majorité de 21 ans à 18 ans euh, et c'est allé jusqu'en 2011 avec la possibilité pour un sénateur de devenir élu dès l'âge de 24 ans et on en profite pour saluer Rémi Cardon, le nouveau sénateur de seulement 26, 26 ans, ans qui ouais. vient d'être élu, le Benjamin. 
Euh, alors le droit de vote à 16 ans, pour ou contre, j'en ai parlé. J'en ai parlé aux jeunes avec qui je discute euh, tous les jours d'actualité politique et je leur ai demandé à vous, qu'est-ce que vous en pensez Ils ont voté non à 54%. 54% des gens à qui j'ai posé la question m'ont dit non, on n'est pas pour le droit de vote à 16 ans. Le principal problème pour eux, c'est la question de la maturité. On n'est pas assez mature à 16 ans pour exprimer librement son droit de vote. C'est vrai que ça leur fait peur. Ça leur fait peur notamment euh, l'idée de la manipulation. Ils pensent qu'on peut être facilement manipulé lorsqu'on a entre 16 et 18 ans, manipulé évidemment par euh, les mauvais esprits, les médias, les partis politiques, mais aussi manipulé par sa propre famille, la question du vote familial. Je vote de la même manière que mes parents, alors ce n'est pas un vote indépendant et mature. C'est quelque chose qui est très prégnant. Alors je ne sais pas si le jeune David Assouline était mature quand il avait euh, 17 ans au lycée euh, Jules Hury de Creil et qu'il s'est engagé. Euh, en tout cas, je sais que vous avez eu le droit de vote dès l'année suivante grâce à Valérie Giscard d'Estaing aux élections municipales, vous aviez 18 ans. Euh, mais voilà, alors comment est-ce qu'on pourrait avancer sur la question du droit de vote euh, à 16 ans Peut-être qu'on pourrait avancer par étapes et ça, ça avait semblé euh, intéresser les internautes à qui j'en ai parlé, par exemple le droit de vote à 16 ans pour les élections locales, pour commencer et on voit comment ça se passe. Une autre idée c'est que le droit de vote à 16 ans commence en dehors des, des élections euh, traditionnelles par exemple dans les élections aux primaires je pense par exemple aux primaires qui avaient été organisées par le Parti Socialiste dès 2012 qui étaient ouvertes aux jeunes dès 16 ans pareil pour celle de 2017. Enfin, une vraie crainte pour les jeunes que j'ai interrogés sur la question du droit de vote à 16 ans, c'est la crainte de euh, la récupération politicienne de cet enjeu-là. Finalement, euh, les partis politiques favorables au droit de vote à 16 ans souhaiteraient euh, récupérer un vote jeune, un vote qui leur serait euh, présum présumément euh, plutôt favorable. D'où la question que je pose, pourquoi est-ce que le Sénat, le Sénat qui est la chambre du débat dépassionné, celui de la prise de hauteur, ne pourrait pas se saisir de la question du droit de vote à 16 ans Et vous alors, David Assouline, pourquoi pas déposer une proposition de loi qui pourrait être aussi euh, intéressante que celle du droit voisin Qu'est-ce que vous en pensez, David Assouline, alors euh, chiche, Pourquoi euh, pas euh, Pourquoi pas Mais vous savez que je peux en déposer une pour qu'elle puisse être examinée. Il faut que mon groupe, c'est un cadre collectif, décide de l'inscrire dans sa niche. On a mmh. très peu de place, les parlementaires, pour euh, avoir l'initiative parlementaire. Hein. Plus de 80%, c'est le gouvernement, euh, ce qui est un régime parlementaire un peu spécial, un peu bridé mais par l'exécutif. Le vous pensez oui, que oui, ça peut donc, être intéressant, le vote non, non, à 16 ans ah, peut être prêt Ah, mais moi, je suis pour. pour moi, ce n'est oui. pas sur le principe. C'est que tous les arguments que j'entends, euh, on n'est pas mature, etc., euh, c'était les mêmes, à mm. mon époque, pour refuser le droit de vote à 18 oui. ans. Et donc, c'est aussi une maturité de la société, de, au fur et à mesure, euh, par la pédagogie, par l'apprentissage et par l'exercice des responsabilités, on devient euh, mature. Et puis, vous savez, l'immaturité... Euh, politique, elle existe à tous les âges. Mmh, hein, euh, euh, les manipulations à tous les âges, les clientélismes à tous les âges. Donc, euh, il faut, euh, je pense, au contraire, euh, euh, je, je, je suis d'ailleurs frappé, parce que j'ai ce discours qui est global. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, c'est une prise de responsabilité à tous les niveaux qu que l'on donne, que l'on initie. Que ça ne se fasse pas d'un coup, peut-être pourquoi pas les élections locales, ok. Mais qu'on y aille. Euh, regardez les mouvements de jeunes, Aujourd'hui, les marches pour euh, sur, le climat, les marches par exemple, pour le climat. Que les jeunes sont très C'est une maturité au incroyable, enfin. C'est ouais. eux qui impulsent une prise de conscience mondiale sur notre avenir, de, de l'humanité, de, de l'être humain sur Terre. Donc, euh, on peut pas, on peut pas balayer ça euh, comme ça. Mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que, c'est que euh, quand il y a ces responsabilités là, on avance et certains veulent les responsabiliser pénalement sur tout ce qui est euh, voilà, euh, délinquance, oui. etc. Ils veulent rabaisser les âges. Là, ils sont très responsables. Leur mais, par plus contre, tôt. mais par contre, pour ce qui est des droits, non. Donc, ça, 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 c'est un discours qui ne va pas. C'est-à-dire, où on est responsable, et donc responsable de ses actes, y compris quand on est dans la délinquance, mais on a les mêmes droits que les autres en termes de citoyenneté, mais pas de discours complètement contradictoire, parce que finalement on ne voit les jeunes que comme quelque chose de négatif. Moi, j'espère, je, 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 ne, je ne magnifie pas euh, la jeunesse, je ne fais pas de jeunisme, mais je sais que les, les, la générosité, l'énergie, euh, elle vient de là, et, et on est un pays qui n'aime pas assez sa jeunesse. Il y a d'autres pays qui la traitent mieux, en Europe, par exemple l'Italie, je pense qu'on n'aime pas assez la jeunesse en on France, aime davantage et il faudrait être beaucoup plus bienveillant avec les jeunes de ce pays.
Bon, bah vous avez entendu, hein, Jean-David Assouline est très favorable, en tout cas, à cette proposition. Et puisque nous sommes ensemble aujourd'hui, j'en profite aussi euh, pour dire que nous allons nous retrouver dès la semaine prochaine, Jean, mercredi 14 octobre, à l'occasion des questions d'actualité euh, du Sénat. Vous allez intervenir dans notre émission et vous allez euh, diffuser et commenter euh, les questions d'actu sur Twitch avec eh bien, euh, également toutes ces personnes avec qui vous allez pouvoir partager vos impressions sur les questions d'actu. Merci beaucoup Jean. Allez, David Assouline, c'est maintenant l'heure de votre carte blanche. Et David Assouline, vous voulez consacrer votre carte blanche à l'allongement du délai légal pour l'IVG. Les députés l'ont voté malgré l'opposition du gouvernement aujourd'hui. Oui, c'est une carte blanche, ça a un coup de cœur. Aujourd'hui, je suis dans le positif et je préfère ça. D'ailleurs, il y a cette, cette décision de la Cour d'appel sur les droits voisins. Il y a aussi à l'Assemblée nationale une loi qui a été adoptée, qui euh, allonge le délai et c'était franchement nécessaire. Bonne journée pour vous, David Assouline. Bah, pour, pour nos combats, enfin pour les, les combats de, de ceux qui veulent un peu plus de progrès de droit pour tout le monde. Et, et là, c'était notamment avec la pandémie, on voit bien les difficultés mmh. qu'il y a pour certaines femmes de rester dans les délais. Il y a 3000 femmes par an qui partent à l'étranger. C'est oui. des cas de détresse incroyables. Pourquoi s'opposer à ça on, on sait très et bien... Les amendements ne passaient pas hein, lorsqu'on a euh, eh ben, proposé C'est ça, votre Laurence Rossignol, les socialistes, ici... Voilà, ça passait pas parce qu'il y avait non seulement un gouvernement qui se dit progressiste, hein, mmh. euh, qui était contre, mais ici on sait que la droite elle, elle est contre, elle n'est pas très mmh. progressiste la droite, depuis toujours au moins, au, au moins elle n'a jamais avancé masqué là-dessus sur, euh, sur ce droit euh, et sur l'avancée de ce droit. Bon, donc euh, euh, à l'Assemblée c'est passé. Euh, les socialistes, on s'engage à, à, à ce que ça poursuive son chemin. Ah oui, que, vous parce voulez, que... parce qu'effectivement, ah oui, ce n'est pas une faut... proposition de loi socialiste hein, à l'Assemblée. Non, 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 non. Donc, Mais vous, ça serait, c'est un peu une nouveauté quand même de récupérer un texte qui n'est pas forcément de, de vos rangs et vous pourriez euh, le défendre ici au Sénat. C'est exactement d'ailleurs ce qui s'est passé sur les droits voisins. Mon texte oui. a été repris par d'autres oui. groupes euh, à, à, à l'Assemblée. Ça peut arriver, heureusement. Euh, donc. Euh, voilà, je suis heureux aujourd'hui que ce combat avance et qu'ici, euh, on puisse le poursuivre. Si euh, le Sénat le vote, c'est un nouveau droit, enfin l'amélioration d'un droit euh, pour les femmes. Et aujourd'hui, euh, voilà, il ne faut, faut pas seulement scander sans mmh. arrêt, euh, égalité homme-femme, les femmes doivent avoir la maîtrise de leur corps, il faut qu'elles aient les moyens de leur émancipation, etc. Et puis quand il y a des choses aussi euh, minimes et, mais concrètes, euh, faire l'inverse euh, euh, pour rien d'autre que... Euh, que de l'idéologie, finalement. Je vous pense. allez reprendre donc ce texte dans une de vos niches, peut-être pas la première niche, peut-être la deuxième. C'est pas moi euh, qui décide, mais je sais que j'en ai parlé avec Laurence Rossignol. Oui. Elle, elle, elle y est elle, favorable. Elle, 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 oui, elle y est plus que favorable. Je pense que Patrick Caner aussi, donc on va le décider, mais en tous les cas, moi, je, je, je pense qu'on va le faire hein, et je, je, je ferai tout pour que euh, cette loi vive, suive son chemin plutôt euh, ici dans cette haute assemblée. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, David Assouline, d'avoir participé au club d'Allons plus loin. Merci beaucoup.